Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غنية كوري الله في ندي أرخلي الله رب العالمين يبدي أبنو دي أرولال أبنو دي ناتة تال الله إن دي أوري لي إن دي إدتي لي إن دي مغل يوم أبنو دي أرولال ونرو سيرتانو அது போன்று அல்லாஹ் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக வாழ்வை மாற்றும் ஐந்து காரியங்கள் சுரா யூசுஃப் தரும் பாடங்களும் முக்கியமான படிப்பினைகளும் கண்ணியத்துக்குரிய அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரை இது மிக முக்கியமாக என்னுடைய உள்ளத்தில் பதிய வேண்டிய ஒரு தலைப்பு குறிப்பாக இந்த சூறாவை பொறுத்தவரை எத்துணை பேர் இந்த சூறாவை இதற்கு முன்னால் ஓதி இருப்பவர்கள் தமிழ் அர்த்தத்தோடு சூரா யூசுப் அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறு முழுமையாக எனக்கு தெரியும் என்று சொல்பவர்கள் கையை உயர்த்துங்கள் பார்ப்போம் தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த உரை மிக எளிதாக புரியும் தெரியாதவர்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் மீண்டும் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்றதற்கு பிறகு சூரா யூசுஃபை ஒரு முறை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் போதும் இந்த முழு உரையும் உங்களுக்கு இன்ஷா அல்லா புரிய வரும் சூரா யூசுஃபை பொறுத்தவரை யார் கவலையோடு தன் வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு விடை தேடி இந்த சூறாவை திறந்து படிக்கிறாரோ இன்ஷா அல்லா அல்லாஹுடைய அருளால் இந்த சூறாவுடைய முடிவில் அவருடைய வாழ்வின் கவலை நீங்கும் அவருடைய பிரச்சனைகளுக்கு விடையை அவர் தெரிந்து கொள்வார் ஏனென்றால் இந்த சூறா இறக்கப்பட்டது யாருக்கு யாருக்கு குரான் யாருக்கு இறக்கப்பட்டது முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லு அலிகி வசல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட இந்த சூறா அவர்கள் கவலையோடு அவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு விடை தேடி இருந்த நிலையில் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நபி யூசுப் அலேஹி சலாம் அவர்களுடைய சூறாவை இறக்கி அவர்களுடைய கவலையை அல்லாஹ் நீக்கிறான் அவர்களுடைய பிரச்சனைக்கு அல்லாஹ் விடையை தந்தான் நபியின் கவலையை இந்த சூறா போக்கி இருக்குமானால் நபியின் பிரச்சனைகளுக்கு இந்த சூறாவில் விடை இருக்குமானால் அல்லாஹுடைய அருளால் நிச்சயமாக இந்த சூறா எம்முடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய கவலையையும் எம்மில் எம்முடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் விடையாக இன்ஷா அல்லா அமையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் இஸ்லாமிய மார்க்க பிரச்சாரத்தை ஆரம்பம் செய்கிறார்கள் ஆரம்ப காலம் மிக சோதனையான காலம் எப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த லாயிலாக இல்லல்லாகவை வெளிப்படுத்தினார்களோ வணங்க தகுதியான இறைவன் அல்லாகவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்ற கொள்கையை வெளிப்படுத்தினார்களோ அந்த நேரத்தில் இருந்து அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வின் இறுதி முடிவை அடையும் வரை எல்லாம் சோதனையாக அமைந்தது அதுவும் ஆரம்ப காலம் அவர்களை துன்புறுத்தினார்கள் வேதனைப்படுத்தினார்கள் யாரெல்லாம் அவர்களையே ஈமான் கொண்டார்களோ நம்பிக்கை கொண்டார்களோ அவர்களும் வேதனை செய்யப்பட்டார்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை புறக்கணித்தார்கள் யார் அல்லாவுடைய தூதரை அல்ல அமீன் உண்மையாளர் நீதியாளர் என்று போற்றினார்களோ அந்த மக்களை அவர்களை பொய்யர் என்று சூனியக்காரர் என்று பைத்தியக்காரர் என்று பட்டம் சுமத்தினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மிகுந்த கவலையை இது ஏற்படுத்துகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மீண்டும் சோதிக்கிறான் அவர்களை அரவணைத்த அவர்களை பாதுகாத்த அவர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பாக இருந்த அவருடைய சாட்சா அபு தாலிம் அவர்கள் அவர்களை விட்டு பிரிகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மேலும் கவலை அதிகரிக்கிறது மக்கள் 
அபு தாலிப் உயிரோடு இருக்கும் வரை அல்லாவுடைய தூதரை நெருங்கவில்லை அபு தாலிப் மரணித்ததற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதருக்கு அதிகமான வேதனையை கொடுத்தார்கள் ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் முகம் முகமெல்லாம் மண்படிந்தவர்களாக தங்களுடைய வீட்டில் நுழைகிறார்கள் அவர்களுடைய மகள் கேட்டார்கள் என் தந்தையே என்ன ஆனது அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அபு தாலிப் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இந்த மக்கள் இந்த நேரத்தில் என்னோடு இப்படி நடந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று சுஹான் அல்லா அவ்வளவு பாசம் அவர்கள் மீது இருந்தது அதனால் தான் மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் தன் சாட்சாவிடத்தில் சென்று சொன்னார்கள் என் உறவினரே என் சாட்சாவே என்ற ஒரே வார்த்தையை சொல்லுங்கள் அது போதும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ்விடத்திலே உங்களுக்காக நான் பரிந்து பேசுகிறேன் அபு தாலிப் மரணிக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு செல்வத்தாலும் உடலாலும் உயிராலும் தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்த அவர்களுடைய முதல் மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய பிரிவை அல்லாவுடைய தூதரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை மக்கள் அவர்களை பொய்படுத்திய போது உண்மையாளர் என்று சொன்னார்கள் மக்கள் செல்வத்தால் தடுத்த போது அவர்களை விசாலப்படுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு உயிராலும் உடலாலும் எல்லா நிலையிலும் ஹதீஜ் அரதி அல்லாஹ் அன்ஹா மரணிக்கும் வரை அல்லாவுடைய தூதருக்கு பிரிவென்ற வார்த்தையின் உணர்வே இல்லாத அளவிற்கு அவர்களை அரவணைச்சு வாழ்ந்த அவர்களுடைய மனைவி அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் ஹதீஜ் அரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களுடைய மரணம் அபு தாலிபின் மரணம் மக்காவாதிகளுடைய சோதனை தாய்ப்பை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் தன்னுடைய ஊர்வாசிகள் தன்னுடைய உறவினர்கள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் ஆனால் எந்த கூட்டம் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நினைத்தார்களோ அந்த கூட்டம் அவர்களை அடித்தது துன்புறுத்தியது வேதனை செய்தது பத்து நாட்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை அடித்தார்கள் பத்தாவது நாள் அவருடைய முகம் எல்லாம் ரத்தம் மடிந்தோடுகிறது வேதனையோடு அல்லாவுடைய தூதர் தாய்ப்பை விட்டு கிளம்பி செல்கிறார்கள் சிறுவர்கள் மஜ்ரூன் செல்கிறார் பைத்தியக்காரர் செல்கிறார் என்று அந்த ஊரை விட்டு விரட்டுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய கோபம் இறங்குகிறது இரண்டு மலக்குகள் வருகிறார்கள் ஜிப்ரில் அலிஹு இஸ்லாமுடைய துணையோடு ஜிப்ரில் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் ரசூல் அல்லா மலையின் மலக்குகளை அல்லா இறக்க இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் போதும் இந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் வைத்து தாய்ப்பாசிகளை அல்லா அழித்து விடுகிறான் அல்லாவுடைய தூதரை தவிர இந்த உலகில் வேறு யாரும் இந்த பதிலை சொல்லி இருக்க முடியாது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழிகு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இவர்களுடைய சந்ததியினர் இந்த லாயிலாக இல்லல்லாஹுவை நோக்கி வருவார்கள் என்று தாய்ஃபுடைய ஊர் புறக்கணிக்கிறது மக்காவிற்கு வந்த மாத்திரத்திலேயே மக்காவாசிகள் ரசூலுல்லாகவையும் அவர்களோடு ஈமான் கொண்டவர்களையும் அபு தாலிபுடைய பள்ளத்தாக்கில் இரண்டு ஆண்டுகள் ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள் ஊரை விட்டு யாரும் அவர்களோடு பேசக்கூடாது யாரும் அவர்களோடு வியாபாரத்தோடு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது யாரும் அவர்களுக்கு உணவை கொடுக்க கூடாது யாரும் திருமண ஒப்பந்தம் அவர்களோடு செய்யக்கூடாது என்ற நிபந்தனைகளோடு அல்லாவுடைய தூதரும் தோழர்களும் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லாவுடைய தூதரும் அவர்களுடைய நபித்தோழர்களும் பட்ட கஷ்டத்தை போன்று அவர்களுடைய வாழ்வில் கஷ்டத்தை பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் சிறுவர்கள் பால் இல்லாமல் கதறுவார்கள் அந்த மலைகளுக்கு பின்னால் அந்த குழந்தைகள் அழக்கூடிய பசையின் சப்தம் கேட்கும் சஹாபாக்கள் இலைதலைகளையும் ஆடுகளின் புழுக்கைகளையும் தங்களுடைய உணவாக சாப்பிட்டார்கள் இப்படி சோதனையின் காலம் கவலைகளால் உள்ளம் நிறைந்த காலம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இறக்குகிறான் இதோ நபியே உங்களுடைய கவலைக்கு மருந்தை அல்லா கொடுக்கிறாள் நீங்கள் எப்படி சோதிக்கப்பட்டீர்களோ அது போலவே உங்களுக்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட அந்த நபியும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எப்படி அவர் வாழ்வில் தன்னுடைய சோதனையில் வெற்றி கண்டார் படிப்பினை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது பாடம் எம் வாழ்வை மாற்றக்கூடிய முதலாவது காரியம் அல்லாஹ் சோதிப்பான் இதை உணர்ந்தே ஆக வேண்டும் அல்லாஹ் வாழ்வையும் மரணத்தையும் படைத்ததன் நோக்கமே உங்களை சோதிப்பதற்காகத்தான் சோதனையிலிருந்து யாரும் விதிவிலக்காக மாட்டார்கள் 
பாவிகள் மட்டும் தான் இந்த உலகத்தில் சோதிக்கப்படுவார்கள் என்றால் நபிமார்கள் ஏன் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இந்த பூமியிலேயே அதிகமாக சோதிக்கப்பட்டவர்கள் நபிமார்கள் தான் என்று அல்லா சோதிப்பான் சோதனைக்காகத்தான் இந்த உலகம் சோதனையில் இரண்டு உண்டு ஒன்று அல்லா கொடுத்து சோதிப்பான் இன்னொன்று அல்லா எடுத்து சோதிப்பான் அல்லாஹுடைய விதையை பொறுத்தவரை கொடுப்பதும் சோதனைதான் எடுப்பதும் சோதனைதான் சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடைய விதையை பொறுத்தவரை கொடுப்பதும் சோதனைதான் எடுப்பதும் சோதனைதான் ஆழமாக உள்ளத்தில் பதிய வைக்க வேண்டும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற செல்வம் சோதனை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற ஏழ்மை அதுவும் சோதனை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற கண்ணியம் அதுவும் சோதனை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற இழிவு அதுவும் சோதனை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற சுகம் அதுவும் சோதனை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற நோய் அதுவும் சோதனை இப்படி அல்லாஹ் உலகத்தில் எதை கொடுத்தாலும் எதை எடுத்தாலும் அல்லாஹுடைய பார்வையில் அது சோதனை தான் அவனுக்குரிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ிசாலும்ி
மதிப்பில்லாத காசிற்கு நபி யூசுப் சகோதரர்களாலே விற்கப்படுகிறார் அவர்களுடைய கண்களுக்கு முன்னால் ஒரு குழந்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் மிசருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு சந்தையில் ஒரு நபி அடிமையாக விற்கப்படுகிறார் இந்த அடிமையை விளக்கி வாங்குபவர் யார் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு அரசவையில் மந்திரியாக இருக்கக்கூடியவருக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் நம் யூசுப்பை வளர்ப்பதற்கு மனைவி இடத்திலே கொண்டு சென்று சொன்னார்கள் இவரை கண்ணியப்படுத்துவோம் எமக்கு வேலையாளாக பயன்படுத்துவோம் எம்முடைய மகனாக கூடியவர்களை வளர்ப்போம் என்று தன்னுடைய மனைவிக்கு அறிமுகப்படுத்தி யூசுப்பை தன்னுடைய வீட்டில் சேர்த்தார்கள் எந்த வீட்டில் நம் யூசுப் சேர்க்கப்பட்டாரோ அந்த வீட்டிலேயே அந்த பெண்ணாலேயே அல்லா சோதித்தான் தவறான இச்சைக்காக அழைக்கப்பட்டார் நீண்ட நிதிய சம்பவம் அதற்கு பிறகு சில நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சம்மதிக்காததால் சிறையில் நபியை அல்லா தள்ளினான் ஒரு சிறைச்சாலையில் ஒரு நபி பல ஆண்டுகள் உதவி கேட்டும் மறுக்கப்பட்டது அது அதற்கு பிறகு அல்லா ரபுல் ஆலமீன் பல வழிகளில் நபி யூசுப்பை சோதித்தான் மீண்டும் அல்லா கண்ணியத்தை கொடுத்தான் இழந்ததை மீண்டும் கொடுத்தான் அந்த அரசவையிலேயே ஒரு அமைச்சராக ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு எந்த சகோதரர்கள் விரட்டினார்களோ அந்த சகோதரர்களை உதவிக்காக கையேந்தி அவர்களுக்கு முன்னால் நிற்கும்படி அல்லாக்கினான் இப்படி எல்லா சோதனைகளையும் அல்லா நபி யூசுப்புக்கு கொடுத்தால் இந்த எந்த சோதனையிலும் நபி யூசுப் அலிகி சலாம் ஏன் அல்லா எனக்கு இதை செய்கிறான் என்று கேட்கவில்லை ஏன் இது அல்லா படைத்த உலகம் இது அவருடைய விதையின்படி இயங்கக்கூடிய உலகம் இதில் எதை அவன் நாடுகிறானோ அதை செய்வான் எதை அவன் நாடவில்லையோ அதை செய்ய மாட்டான் அதில் ஏன் என்று கேட்கக்கூடிய உரிமை இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட எந்த படைப்பிற்கும் கிடையாது அதே வாழ்க்கை நபியை ஒப்பிடுங்கள் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லா அழிகு வசல் கண்ணியத்தோடு வாழ்ந்தவர்கள் மக்காவுடைய வீதிகளில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நபித்துவம் நபித்துவத்தை வெளிப்படுத்தியவுடன் சோதனை ஆரம்பிக்கிறது பெற்ற கண்ணியம் இழக்கப்படுகிறது சேர்த்து வாழ்ந்த உறவுகள் வெறுக்கிறார்கள் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள் பசியால் வறுமையால் நபி வாடுகிறார்கள் அபு தாலிபின் மரணம் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய மரணம் அதை விட மேல் அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஏழு குழந்தைகள் ஏழு குழந்தைகள் அந்த ஏழு குழந்தைகளில் அல்லாவுடைய தூதர் உயிரோடு வாழும் போதே ஆறு குழந்தைகளும் மரணம் ஆறு குழந்தையையும் ரசூலுல்லா கபூரில் இறங்கி தன்னுடைய கரத்தால் அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய சோதனை இது ஒரு குழந்தையின் இழப்பை இழந்த பெற்றோரிடத்தில் சென்று கேட்டு பாருங்கள் துடித்து விடுவார்கள் இவ்வளவு சோதனை தன்னை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லோரும் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் விரட்டப்படுகிறார்கள் சொந்த ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊர் பத்து ஆண்டுகள் போர்க்களம் எல்லாவற்றையும் இழந்து நபித்தோழர்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இழந்த கண்ணியத்தை இழந்த வெற்றியை அல்லா மீண்டும் கொடுக்கிறார் எதை கொடுக்கிறது இந்த பாடம் எதை கொடுக்கிறது இந்த பாடம் அல்லாஹ் ஒருவரை சோதித்தால் உணர்ந்து கொள்ளட்டும் அல்லாஹ் அவரை தயார்படுத்துகிறான் ஒரு வெற்றியின் பாதைக்காக என்று சோதனை வருவது வெற்றியின் அடையாளம் 
சோதிக்கப்படும் சமூகம் நன்மையில் நிலைத்திருந்தால் அதனுடைய கூலி இறுதியில் வெற்றி அது பலருக்கு புரிவதில்லை உலகில் ஏன் முஸ்லிம்கள் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் ஏன் உலக நாடுகளில் முஸ்லிம்கள் சிறுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஏன் கொல்லப்படுகிறார்கள் என்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையை நீங்கள் தெரிய வேண்டும் என்றால் இதுவெல்லாம் வெற்றியின் பாதை வெற்றியை நோக்கி இந்த சமூகம் செல்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் உடன்படிக்கையை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் அத்துணை ஆண்டுகளுடைய போராட்டத்திற்கு பிறகு நபியும் நாலாயிரம் தோழர்களும் உம்ராவிற்காக தான் பிறந்து வளர்ந்த அல்லாஹுடைய ஊரை நோக்கி செல்கிறார்கள் தடுக்கப்படுகிறார்கள் தடுக்கப்படுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய இற இல்லத்தை தரிசிப்பதற்கு ஒரு நபி தடுக்கப்படுகிறார் தடுப்பால் அல்லா ஏற்றுக்கொண்டதாக வேண்டும் அப்போது உடன்படிக்கை தயாராகிறது மக்காவாசிகளுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் எழுதப்படுகிறது உடன்படிக்கையில் முகமது ரசூலுல்லாவிற்கும் மக்கா குறைசிகளுக்கும் எழுதப்படும் உடன்படிக்கை என்று அவர் சொன்னார் மக்காவாசிகளிடம் இருந்து வந்தவர் ரசூலுல்லா என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் ஏன் பிரச்சனை முகமது ரசூலுல்லா என்று நாங்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை இதை அழித்துவிட்டு முகமது பின் அப்துல்லா என்று எழுதுங்கள் அப்துல்லாவின் மகன் முகமது அதுதான் எங்களுக்கு தேவை அலி அவர்களை பார்த்து ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் அலியை அதை அழித்து விட்டு எழுது அலி சொன்னார்கள் ஒருபோதும் ரசூலுல்லாவை நாங்கள் அழிக்க மாட்டோம் என்று ரசூலுல்லா கேட்டார்கள் எங்கே இருக்கிற இந்த வார்த்தை கை காட்டப்பட்டது அதை அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய கரத்தால் அழித்தார்கள் அதற்கு பிறகு எழுதப்பட்டது முகமது பின் அப்துல்லா அவர்களிடம் இருந்து குறைசிகளுக்கு எழுதப்படும் உடன்படிக்கை என்று இந்த ஆண்டு இங்கே நுழையக்கூடாது அடுத்த ஆண்டு நுழைவதற்கு வாய்ப்பு அதுவும் சில நாட்கள் தான் இனிமேல் மக்காவில் இருந்து இஸ்லாமை ஏற்று வந்தால் அவர் திரும்ப அனுப்பப்பட வேண்டும் எங்களை நோக்கி ஒருவர் வந்தால் திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டார் எல்லாம் நடக்கிறது உடன்படிக்கை முடிந்தவர்கள் எடுத்துச் செல்லும் போது அமரவர்கள் அல்லா உடைய தூதருடைய சட்டையை பிடித்து கேட்டார்கள் யார் அசூல் அல்லா சத்தியத்தில் இல்லையா ஏன் காபிர்களுக்கு விட்டுக் கொடுத்து போக வேண்டும் இதோ வாழ் போராடுவோம் அசூலுல்லா சொன்னார்கள் முடியாது என்னால் முடியாது என்னால் எல்லா நபித்தோழர்களும் நபியின் கட்டளையை ஏற்பதற்கு தாமதமாகிறது ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் அல்லாஹுவை பார்த்து அல்லா இவர்கள் எல்லோரும் என் மீது கோபித்தாலும் நீ என் மீது கோபத்தோடு இல்லை என்றால் அதை பற்றி எந்த கவலையும் எனக்கு இல்லை அவர்கள் திரும்ப செல்லும் போது அல்லா வசனத்தை இறக்குகிறான் மக்க மதினாவை நோக்கி அந்த மக்காவுடைய அந்த சோதனைக்கு பிறகு வெற்றியை நபியை உங்களுக்கு அளிப்பான் உடன்படிக்கையில் தாழ்வோடு திரும்பி செல்கிறார்கள் அல்லா வெற்றியின் வசனத்தை இறக்குகிறான் அமரவர்கள் ஓடி வந்து கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நடந்த உடன்படிக்கை வெற்றியா இந்த சோதனைக்கு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய பரிசு அடுத்த ஆண்டு நுழைவோம் மக்காவை சொந்தமாக்குவதற்கு அம்ராவிற்காக செல்கிறீர்களே இது போதாது நபியே இன்னும் சோதனை இருக்கிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லா இந்த இரண்டு ஹரமுடைய ஹலீஃபாவாக உங்களை மாற்றுவான் இதைத்தான் நபி யூசுஃபின் வரலாறு எமக்கு பாடத்தை கொடுக்கிறது இன்றே வெற்றி வர வேண்டும் இன்றே சோதனை நீங்க வேண்டும் பிரச்சனை நீங்க வேண்டும் என்று ஒருவன் நினைத்தால் நடக்க தன்னோடு சில நபர்களை சேர்ப்பதற்கு ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக ஆக்குவதற்கு அவர்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஆண்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் நபி மூசாடைய சோதி சோதனையிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி அந்த முயற்சியின் வெற்றி அவர்களுடைய மரணம் வரை நீடித்தது இப்ராஹிம் சோதிக்கவில்லை அல்லாஹுடைய நண்பரை அல்லா நெருப்பு கூட்டத்தில் வீச வைத்து சோதித்தான் 
மனைவியை இன்னொரு அரசன் தீண்டக்கூடிய அளவிற்கு சோதித்தான் தன் மகனையும் 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 தன் மனைவியையும் மக்காவில் விட்டுவிட்டு திரும்ப வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டாள் தான் பெற்ற மகனை இப்ராஹிமே உன் கரத்தால் அரு என்று கட்டளையிட்டாள் இத்துணை சோதனைகளுக்கு பிறகுதான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இப்ராஹிமுடைய சந்ததிகளை மக்காவில் வாழ வைத்தான் நபிக்கு மக்காவின் வெற்றியை உணர்வதற்கு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் தேவைப்பட்டது இருபத்தி ஒன்று அல்லது இருபத்தி இரண்டு ஆண்டு காலங்கள் அது போல்தான் கண்ணியத்து கூறியவர்களே இந்த இருபது வயதில் சோதனையா இருபத்தி நான்கு வயதில் சோதனையா இந்த வயதில் ஏழ்மையா இந்த வயதில் எதை தொட்டாலும் வெற்றி இல்லையா கவலைப்படாது முயற்சியில் தொடர்ந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உனக்கண்டு ஒரு நியதியை வைத்திருப்பான் பொறுமையோடு அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் பாவங்களை விட்டு விடுபட்டிருந்தால் நீ எண்ணி பார்க்காத வெற்றியை அல்லாஹ் தருவான் துன்பத்தோடு இன்பம் வரும் எமக்கு தெரியாது துன்பத்தோடு இன்பம் வரும் அந்த துன்பத்தை சகித்தால் அந்த கதரை ஏற்றுக்கொண்டால் அல்லாவுடைய விதி இதை நான் பொருந்திக் கொள்கிறேன் ஆனால் அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு முயற்சி அதை ஒருபோதும் நான் கைவிட மாட்டேன் என்று அவனுடைய பாதையில் நிலைத்திருந்தால் அது போதும் அவனை வெற்றியடைய செய்வதற்கு கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இதைத்தான் நபி யூசுப் அலிகு சலாத்து வசலாம் அவருடைய வாழ்க்கை எமக்கு பாடமாக கொடுக்கிறது எந்த இன்பம் வந்தாலும் எந்த துன்பம் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பொறுமையோடு சகித்திருந்து முயற்சியை மட்டும் தொடர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டே இருந்தால் அதுதான் வெற்றியை அடைவதுடைய பாதையை தவிர தோல்விதான் வருகிறது இனிமேல் நான் முன்னேறி என்ன செய்ய போகிறேன் எனக்கென்றல்ல எதை கொடுத்தார் இனிமேல் எதை கொடுக்க போகிறான் என்று நம்பிக்கை இழந்து வாழ்பவர்களுக்கு இந்த பாடம் பொருந்தாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் புரியக்கூடிய வாய்ப்பை எமக்கு தருவானாக இரண்டாவது பாடம் ஆசைகளால் சோதிக்கப்படுவது இந்த உலகமே ஆசைதான் உலகம் வீணானது விளையாட்டானது அலங்காரமானது இந்த உலகமே சோதனைதான் ஆசைகளால் நிரப்பப்பட்டது இந்த உலகம் அதிலும் ஒரு ஆசை ஒரு மனிதனை எளிதில் வழிகெடுத்து விடும் அல்ல அதைத்தான் சொல்கிறான் மனிதர்களுக்கு அலங்கரித்து காட்டப்படுகிறது ஆசைகள் விருப்பமானதாக மனிதர்களுக்கு ஆக்க ஆக்கப்படுகிறது ஷஹவாத் அதை நேசம் கொள்வது அதை விரும்புவது அவனுக்கு அழகாக காட்டப்படுகிறது என்று அல்லாஹ் உலக காரியங்களை எண்ணுவதற்கெல்லாம் முதலாவது ஆசை அல்லாஹ் கூறுகிறான் மீனன் நிசா மீனன் நிசா நிசா என்றால் யார் 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 பெண்ணுடைய ஆசை நம் குர்த்து விரஹிமகுல்லா இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் சொல்லும்பொழுது சொன்னார்கள் ஏன் அல்ல உலக ஆசையில் பெண்ணை முதலாவதாக ஆக்குகிறான் என்றால் எது இருந்தாலும் எது இல்லை என்றாலும் ஒரு மனிதன் உலக வாழ்வில் திருப்தி அடைய மாட்டான் இந்த உறவை தன்னோடு இணைக்காதவரை அல்லாவுடைய தூதர் அதனால் தான் சொன்னார்கள் எனக்கு பிறகு உங்களை வழிகெடுப்பதற்காக எதையும் நான் விட்டு செல்லவில்லை பெண்களை தவிர பணி இசைவர்கள் அழித்ததெல்லாம் பெண்களால் தான் இல்ல மஷ அல்லாஹ் சாலிஹான முக்மினான ஈமான் கொண்ட பெண்களை தவிர எக்ஸப்சனை போட்டுப்போம் இல்ல கோச்சுப்பாங்க 
பெண்கள் ஆண்களுக்கு ஒரு சோதனை அல்லாஹ் நபி யூசுஃபை சோதித்தார் இதை கொண்டு நபி யூசுஃபை சோதித்தவன் என்னையும் உங்களையும் சோதிக்க மாட்டானா யார் பாரபட்சம் இதில் எல்லோரையும் அல்லா சோதிப்பான் இந்த சோதனையை கொண்டு நபி யூசுஃபை எப்படி அல்லா சோதிக்கிறார் பாருங்கள் தன்னை அரவணைத்தவர் தன்னை வளர்த்தவர் வார்த்தெடுத்தவர் அடைக்கலம் கொடுத்தவர் தன்னை தாய் என்று மகன் என்று அறிமுகப்படுத்தியவர் தன்னுடைய மனைவியிடத்திலே அந்த பெண் நபி யூசுஃபின் அழகால் ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு முறை வேறு வழி தெரியாமல் எல்லா கதவுகளையும் அடைக்கிறாள் அடைத்து நம்ம யூசுஃபை பார்த்து சொன்னார் ஹை தலக் என்னோடுவா என்னோடுவா எப்போதும் அந்த அழைப்பை அழைக்கக்கூடிய அழைப்புதான் நம்ம யூசுஃப் ஹெக்மத் கொடுக்கப்பட்டவர் உணர்ந்தார் இந்த பெண் இப்போது அழைக்கக்கூடிய அழைப்பு வேறு எஜமானி உன் நீ அழைத்தால் வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் நீ இப்போது அழைக்கக்கூடிய அழைப்பு வேறு நீ எஜமானிதான் உலக காரியங்களில் எதற்கு அழைத்தாலும் உனக்கு கட்டுப்படுவேன் ஆனால் இப்போது என் எஜமானன் வேறு அவன் இட்ட கட்டளை வேறு நீ அழைக்கக்கூடிய அழைப்பு வேறு என்னோடு வந்துவிடு யூசுப் அருகி சலாத்து வசலாம் முதலாவது சொன்னார்கள் இரண்டாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் இந்த இரண்டும் தான் என் வாலிபர்களே என் ஆண்களே உங்களுடைய ஆசையை கட்டுப்படுத்தும் பெண்கள் மீது பெண்கள் மீது உங்களுடைய பார்வை விழுவதை விட்டு சொன்னார்கள் நம் யூசுப் அலிகி சலாம் கால மகாதல்லாஹ் கால சொல்லுங்கள் மகாதல்லாஹ் நபியே அல்லாஹ் நபி நபிக்கல்லாஹ் ஹெக்மத்தை கொடுத்தால் அவர்கள் சொன்னார்கள் மகாதல்லாஹ் பெண்ணே உன்னை விட்டு அல்லாஹ் என்னை பாதுகாக்கட்டும் உன்னை விட்டு அல்லாஹ் என்னை பாதுகாக்கட்டும் அசுல்லா சொன்னார்கள் அதையே தங்களுடைய வார்த்தையால் மனிதனாக வாழ் ஒரு பெண்ணின் அழகிற்கு கோலையாக மாறிவிடாதே ஆனே உன் கண்ணிய மதில் இருக்கிறது உன் வீர மதில் இருக்கிறது உன் ஆண்மை அதில் இருக்கிறது பார்க்கும் பெண்களை எல்லாம் பார்ப்பதோ கவர்ந்திருக்கும் பெண்களிடத்தில் எல்லாம் பழகுவதோ அவர்களிடத்தில் தன்னுடைய இச்சையை தீர்ப்பதோ அழகா ஆண்மையா கண்ணியமா வீரமா அது கோலை வீரன் யார் குடும்பமுள்ள ஒரு பெண் தன்னை தவறான இச்சைக்கு அழைக்கும் போது அது முதலாவதாக இருந்தாலும் இறுதிக்காக இருந்தாலும் முதலாவதுனா எதுக்கு முதலாவதுனா எதுக்கு ஹாய் ஹவார் பேச ஆரம்பிச்சாலும் சரி அல்லது கடைசியில் கொண்டு போய் உங்களை விட்டாலும் சரி அவர் சொல்லுவார் அவனை பயப்படுகிறேன் நான் என்று சொல்லக்கூடியவனுக்கு இந்த வீரனுக்கு இந்த கண்ணியம் உள்ளவனுக்கு நாளை மறுமையில் அல்லா அரிசின் நிழலை அழிப்பான் என்ன வார்த்தையிலாம் உன்னை விட்டு என்னை பாதுகாக்கட்டும் நான் அல்லாஹுவை பயந்தவன் அடுத்து சொன்னார்கள் எனக்குண்ணியத்தோடு வாழ்வை தந்திருக்கிறான் ஒருபோதும் அணிலம் இழைப்பவர்கள் 
வெற்றி பெற மாட்டார்கள் எஜமானர் என்று யாரை சொல்கிறார்கள் அறிஞர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் எஜமானர் என்று சொன்னது அந்த அமைச்சரை உன் கணவன் எனக்கு கண்ணியத்துடைய வாழ்வை வந்த வீட்டில் தந்திருக்கிறான் அவனுக்கு அணிதம் இழைத்தால் அவனுக்கு துரோகம் இழைத்தால் அவனுக்கு சொந்தமான உறவை நான் எனதாக்கினால் அது துரோகம் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அணிதம் இழைப்பவன் ஒருபோதும் வெற்றி பெற மாட்டான் இது ஒரு பெண்ணின் மீது ஒரு ஆண் பார்க்கக்கூடிய கண்ணியத்தின் பார்வை இந்த உலகம் பெண்களை எப்படி பார்க்கிறது எப்படி பார்க்கிறது ஒரு காமத்தின் பொருளாக இச்சையை தீர்க்கக்கூடிய பெரும் சடலமாக உலகம் பார்க்கிறது இந்த உலகம் இசையை அனுமதிக்கிறது இசையை ஊக்குவிக்கிறது அந்த இசையில் எல்லாம் பாருங்கள் பெண்களை அவர்கள் வார்த்தைகளால் எப்படி கொச்சப்படுத்துகிறார்கள் என்று தன் பொருளை விற்பதற்கு ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சியை எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு தேவை தன் பொருள் விலை போக வேண்டும் அதற்கு தேவை ஒரு கவர்ச்சியான உடம்பு அவ்வளவுதான் அதற்கு உயிர் இருக்கிறது மதிப்பு இருக்கிறது உணர்வு இருக்கிறது அதை பற்றி எல்லாம் அவர்களுக்கு கவலை கிடையாது பெண்களும் தங்களை நல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர அப்படித்தான் உலகத்திற்கு காட்ட விரும்புகிறார்கள் தங்களை ஒரு சடலமாக கவர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக கவர்ச்சியாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் நம்ம யூசுப் பார்த்தார்கள் அந்த பெண்ணை ஒரு கண்ணியத்தின் பார்வையோடு உன் கணவனுக்கு சொந்தமான பெண்ணே ஒருபோதும் அந்த கணவனுக்கு சொந்தமான பெண்ணுக்கு அநீதம் இழைப்பதன் மூலமாக நான் வெற்றி பெறுபவனாக மாற முடியாது அசோலுல்லாவிடத்தில் ஒரு வாலிபர் வந்தார் வந்து கேட்டார் யார் அசோலுல்லா என்னால முடியல விபச்சாரத்தின் அனுமதி எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்டார் யாரிடத்தில் யாரிடத்தில் எதற்கு கேட்டார் எதற்கு கேட்டார் ஒரு வாலிபர் வந்து கேட்கிறார் நபி இடத்து நபி கோபப்படல திட்டல ஏசல அடிக்கல ஹராம செய்வதற்கு நபி இடத்தில் அனுமதி கேட்கிறார் இன்னைக்கு ஹலால செய்யறதுக்கு வீட்டில் போய் அனுமதி கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க எதை சொல்ற பாப்ப மாட்ட போய் என் பெற்றோரே உலகம் கெட்டு சீலா போச்சு எங்க திரும்பினாலும் பெண்கள் எங்க திரும்பினாலும் கவர்ச்சி என்னால முடியல ஹலாலா திருமணம் செஞ்சு கொடுங்கன்னு போய் கேட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லை அங்க இருக்கக்கூடிய வாலிபர்களை கை ஒருத்தங்க பார்ப்போம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க உங்களுக்குலாம் என்ன சொல்லுவாங்க இப்பவே என்ன அவசரம் இந்த வயசுல என்ன கல்யாணம் இப்பவே உனக்கு இதெல்லாம் கேட்குதா பாதுகாக்கும் <laughs> எந்த உலகத்தில் எந்த சமூகத்தில் ஹலால் சிரமமாகுமோ அந்த சமூகத்தில் ஹராம் லேசாகும் ஹராம் லேசாகும் இன்னைக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வைக்கிறதெல்லாம் சிரமமான காரியமத்தா வாலிபர்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க ஒரு ஆடஸ் ஃப்ரெண்ட் ரிக்கோர்ஸ் கொடுத்தா போதும் அவரு முடிவு வரைக்கும் போயிடுவாரு அவ்வளவு எளிதான காலம் லிவிங் டு கதர் நடக்குதா இல்லையா அவர் ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமணம் செய்யாமல் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நம்ம நாட்டில் நடக்குதா இல்லையா திருச்சியில் இருக்கா எனக்கு தெரியல சென்னையில கல்லூரிகள்ல இதெல்லாம் சாதாரணம் இருக்கீங்களா இல்லையா சென்னையில படிக்கூடிய யாரா இருக்கீங்களா சாதாரணம் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமண உறவில்லாமல் சேருவது சாதாரணம் என்ன செய்யறது கல்யாணம் முடிக்க முடியல ஒரு பெண்ணு மேல ஆசை இருக்கு திருமணம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம் வீட்டில் அனுமதி இல்லை 
கையில் காசு இல்லை வசதி இல்லை செல்வம் இல்லை ஆனால் அந்த பெண்ணோட பேசணும் பலகணும் அதுக்காக ஹராமை செய்வியா உலகத்திற்கு பயந்து ஹராமை செய்வாயா ஒரு பெண் மீது விருப்பம் கொண்டால் அனுமதி உண்டு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அனுமதி உண்டு அந்த பெற்றோர்களிடத்தில் சென்ற அனுமதியை பெற்று ஹலாலான முறையில் திருமணம் செய்ய முடியும் என்றால் திருமணம் செய் எந்த வயதில் இருந்தாலும் ஆனால் ஹலாலை செய்வது சிரமமாக இருக்கிறது என்பதால் ஹராமில் துளைத்து மரணத்தின் போது ஹராமில் மூத்தாகிவிடாது மூத்தா போனா ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு உன்னை பத்தி பேச மாட்டாங்க ஆனா உன் பாவம் உன்னோடதா இருக்கும் எது உனக்கு முக்கியம் யாருடைய சட்டம் முக்கியம் யாருடைய அனுமதி முக்கியம் என்பதை பார் அதற்காக போராடு முயற்சி செய் ஹலாலை செய்வதற்கு எந்த எல்லை வரை சென்றாலும் தவறில்லை ஆனால் ஹராமை செய்வதற்கு பேஸ்புக்ல போய் ஒரு சின்ன கிளிக் கிளிக் வச்சாலும் போகாத போகாத தவறது யூசுஃப் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை எதைத்தான் சொல்கிறது நபியிடத்திலே ஒரு வாலிபர் வந்து அனுமதி கேட்கிறார் விபச்சாரத்திற்கு சொல்லுள்ளா கொஞ்சம் தலையை தாழ்த்தி கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு எழுந்து சொன்னார்கள் உன் தாயோடு செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கிறேன் தாயோடு ஒரு மகன் விபச்சாரம் செய்வானா அப்படியா உன் சகோதரியோடு செல் சகோதரியோடு ஒரு மனிதன் விபச்சாரம் செய்வானா உன் சாட்சியோடு செல் உன் மாமியோடு செல் அவர் கேட்டார் ரசூல்லா என்ன பேசுகிறீர்கள் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் நீ விபச்சாரம் செய்ய நினைக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இன்னொருவரின் தாய் இன்னொருவரின் மனைவி இன்னொருவரின் மகள் இன்னொருவரின் சகோதரி எப்படி உன் சகோதரி இடத்தில் உன் தாய் இடத்தில் உன் சாட்சி இடத்தில் உன்னன் உன் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களிடத்தில் செய்து அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் அநீதம் செய்வதை நீ பயப்படுவாயோ அது போல் அந்த பெண்ணும் இன்னொரு தந்தைக்கு பிறந்த குழந்தை இன்னொரு கணவனின் மனைவி இன்னொரு சகோதரனின் சகோதரி அவர்களுக்கு அணிந்தை அநீதம் செய்வதை எப்படி விரும்புவாய் இந்த பார்வையோடு பார் பெண்ணை ஒரு கண்ணியம் உள்ள படைப்பாக கருது உனக்கு சமம் உள்ள படைப்பாக கருது உனக்கு எந்த உணர்வு இருக்குமோ கண்ணியத்தில் மரியாதையில் அதுபோல் ஒரு பெண்ணை பார் கண்ணியத்தோடு மகிழ்வோடு ஒரு கவர்ச்சி பொருளான பார்வையாக உன் பார்வையில் ஒரு பெண்ணை நீ பார்த்துவிட்டால் உன் ஆண்மை கதை இழுக்கு நபி யூசுப் அதை பார்க்கவில்லை அவர்களுடைய வாழ்வு தரும் இரண்டாவது பாடம் மூன்றாவது பாடம் இந்த உலகில் மனிதன் எல்லாரும் இது போன்ற ஒரு சோதனையில் சோதிக்கப்படலாம் நம் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த பெண் அழைத்தார்கள் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை கூறி தப்பித்து ஓட முயற்சித்தார்கள் அந்த பெண் சட்டையை பிடித்து இழுத்தால் கதவை திறந்து பார்த்தால் யார் அந்த கணவன் மனைவி சொன்னார்கள் இவர் என்னிடத்தில் தவறாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார் என்று அருகில் இருந்து ஒரு ஓடி வந்து சொன்னார் யூசுப் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல உங்கள் மனைவியை பாருங்கள் முன் சட்டை கிழிந்திருந்தால் நம்ம யூசுஃபின் மீது தவறு பின் சட்டை கிழிந்திருந்தால் உங்கள் மனைவியின் மீது தவறு கிழிந்திருந்தது பின் சட்டை நம்ம யூசுப் அவர்களுடைய நியாயத்தை ஒப்புக்கொண்டு மனைவிக்கு அறிவுரை செய்தார்கள் மனைவி அப்போதும் திருந்துவதாக இல்லை ஊரெல்லாம் பேச்சு வளர்கிறது பெண்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த பெண்ணுக்கு இழுக்கு ஏற்படுகிறது அதை நிரூபிப்பதற்காக தான் செய்தது குற்றம் இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காக எல்லா பெண்களையும் விருந்துக்கு அழைக்கிறார்கள் அழைத்து கையில் ஒரு ஒரு பலம் ஒரு கத்தி கொடுக்கப்படுகிறது நபி யூசுப் வெளியேறுமாறு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது வெளியே வருகிறார் அந்த அழகை பார்த்த அந்த பெண்கள் பழத்தை எறுப்பதற்கு பதிலாக கையை எறுத்துக் கொள்கிறார்கள் சொன்னார்கள் இவர் மனிதரே இல்லை இவர் மலக் புரிந்ததா உங்களுக்கு இவரின் மீது எனக்கு ஏன் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதென்று 
நபி யூசுஃபே இப்போதும் உன்னை அழைக்கிறேன் அந்த பெண்களும் சொன்னார்கள் நபி யூசுஃபே இந்த பெண்ணோடு நீ சேர்ந்து விடு என்று எல்லோருடைய அழைப்பும் ஒன்றுதான் அந்த பெண்ணோடு நபி யூசுஃப் சேர்வது அந்த பெண் சொன்னார்கள் நபி யூசுஃபே இதற்கு நீ கட்டுப்படவில்லை என்றால் உன்னை சிறைச்சாலையில் அடைத்து சிறுமைப்படுத்தி விடுவேன் எச்சரிக்கை ஒரு புறம் ஹராமிற்கான அழைப்பு ஒரு புறம் இப்படி ஒரு சோதனை வரும் வாழ்க்கையில் அல்ல அனுமதித்தது ஒரு புறம் இருக்கும் அல்ல தடுத்தது இன்னொரு புறம் இருக்கும் அல்ல தடுத்ததை ஏற்றுக்கொள்வது எளிதாக நேரும் அல்ல அனுமதித்ததை ஏற்றுக்கொள்வது சிரமமாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் உதாரணமாக ஒரு கல்லூரியில் சேருவீர்கள் அங்கே சொல்லப்படும் இந்த கல்லூரியில் படித்தால் ஜும்மா தொழுக வாய்ப்பு கிடையாது என்று ஜும்மா ஒரு புறம் இருக்கும் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்பது இன்னொரு புறம் நிற்கும் ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்தால் ஹிஜாப் அடைய அனுமதி இல்லை என்று சொல்லப்படும் ஹிஜாப் அணியாமல் இருப்பது ஒரு புறம் நிற்கும் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்பது இன்னொரு புறம் நிற்கும் இவரை திருமணம் செய்தால் வரதட்சணை கொடுத்தால் தான் திருமணம் செய்து கொடுக்க முடியும் என்ற நிலைமை வரும் வரதட்சணை கொடுப்பது ஒரு புறம் நிற்கும் என் பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்வது இன்னொரு புறம் நிற்கும் இப்படி வாழ்வில் அல்லாவுடைய சட்டமும் அல்லா தடுத்ததும் எதிர்த்து எதிர் துறவங்களில் எல்லா நிலையிலும் மாறும் இதை செய்தால் லாபம் ஆனால் வட்டி உண்டு இதை செய்தால் வட்டி இல்லை ஆனால் லாபம் இல்லை என்ற நிலை வரும் இங்கே வியாபாரம் செய்தால் தொழில் செய்தால் வட்டி இணைக்கப்படும் ஆனால் பெரிய நிறுவனம் இங்கே வேலை செய்தால் சாதாரண தொழில்தான் குறைவான சம்பளம் நிறுவனமும் சரியில்லாத நிறுவனம் எதை தேர்ந்தெடுப்பது வாழ்க்கையில் அதே சோதனை நபி யூசுஃபுக்கும் ஹராமை தேர்ந்தெடுப்பதா ஹலாலில் இன்பம் காண்பதா அல்லாவை அழைக்கிறார் நபி யூசுஃப் ரப்பி என் இறைவா அசுஜுனு ஹப்பு இலைய சிறைச்சாலை மேலானது இவர்கள் அழைக்கக்கூடிய இந்த அழைப்பை விடவல்லாம் எதை தேர்ந்தெடுத்தால் நபி யூசுஃப் ஒரு பெண்ணோடு இணைவதை விட எனக்கு மேலானது ஹலாலான வாழ்க்கை ஒரு பெண்ணோடு பேசி பழகுவதை விட எனக்கு தேவை ஹலாலான வாழ்க்கை ஏன் அதைத்தான் என்னை படைத்தவன் விரும்புவான் அஹப்பு இலைய மிம்மாயி இலை நீ என்னை பாதுகாக்கவில்லை என்றால் நீ என்னை இந்த சூழ்ச்சியில் இருந்து தப்பிக்க விடவில்லை என்றால் நான் அறிவீனர்களில் ஒருவனாக மாறியிருப்பேன் அல்லா பதிலளித்தான் அவருடைய இறைவன் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் எதை ஏற்றுக்கொண்டான் நபியே சிறைச்சாலை வேண்டும் என்று கேட்கிறீரே இது உண்மையா பொய்யா அல்ல பார்க்கணும் சோதிக்கணும் நபியே ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த பெண் உன்னை சிறைச்சாலையில் தள்ளுவாள் நபி யூசுப் ஏற்றுக்கொள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை நபி சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார் பல ஆண்டுகள் அந்த பெண்ணின் மூலமாக சிறைச்சாலையில் சிறுமை பற்றி நபி யூசுப் வாழ்ந்தார் இதே தேர்ந்தெடுப்பை நான் என் வாழ்க்கையில் தேர்ந்தெடுப்பேனா ஜும்மா தொழுகையா கல்லூரியா தொழுகையுடைய நிறுவனமா கல்லூரியா தொழுகையும் கல்லூரியும் எதில் இருக்கிறதோ அது போதும் ஹிஜாவும் கல்வியும் எதில் இருக்கிறதோ அது போதும் மகரும் பெற்றோரின் அனுமதியும் எதில் இருக்கிறதோ அது போதும் ஹராமான தொடர்பு எதில் இல்லையோ அது போதும் என்று தேர்ந்தெடுப்பை உலகத்திலே நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் உங்களுடைய முடிவே யூசுஃபின் முடிவை போன்று அமையும் 
நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விடவெல்லாம் நீங்கள் இழந்த செல்வத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்து விடுவாள் அந்த சோதனையில் பொறுமையோடு இருந்தால் தாடியை இறக்குனாதான் அந்த கல்லூரியில் அனுமதியா வேணாம் பொறுமையோடு இரு தாடி இறக்குனாதான் அந்த நிறுவனத்தில் வேலையா உலகம் சொல்லும் இந்த காலத்தில் இதுவெல்லாம் சாத்தியமா இந்த காலத்தில் இல்லைன்னா நீ இது இல்லாம படிக்க முடியுமா உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் உன் பெற்றோர் ஆயிரம் சொல்வார்கள் மூத்தா போயிட்டா அவ்வளவுதான் மூணு நாள் துவாசி வாங்க மறந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க என் பிள்ளைன்னு சொல்லி வாப்பாமா தூங்காம இருக்க போறதும் இல்ல சாப்பிடாம இருக்க போறதும் இல்ல நீங்க இல்லங்கிறதுக்காக அவங்க கவலைப்பட்டு வாழ்க்கையை முடிக்க போறது இல்ல அவர் அவருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை உன் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியது உன் கையில் முடிவை நீ எடு அல்ல அனுமதி அளித்தால் தேர்ந்தெடு அல்ல தடுத்தால் உலகனை எதிர்த்திருந்தாலும் தூக்கி எறி இந்த உறுதி உள்ளத்திலே வந்தால் நீ எண்ணி பார்க்க முடியாத உயரத்துக்கல்ல உன்னை கொண்டு செல்வான் இந்த உறுதியை இழந்து விட்டால் உலகில் சிறுமைப்படுபவர்களோடு நீயும் சிறுமைப்பட்டு விடுவாய் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் எமக்கு உறுதியை தருவானாக நான்காவது பாடம் இன்றைய சமூகத்திற்கு இன்றைய நேரத்தில் மிக முக்கியமான பாடம் நபியோசோஃப் எல்லா வழிகளிலும் சோதிக்கப்பட்டார் எல்லா வழிகளிலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டாலும் எந்த வழியிலும் அவருடைய குணம் மாறவில்லை எது மாறவில்லை எது மாறவில்லை அவருடைய குணம் மாறவில்லை சகோதரர்கள் அவர்களை அற்ப கிரயத்திற்கு விட்டார்கள் அல்லாஹுலத்திலே ஒருபோதும் சகோதரர்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்யவில்லை சந்தையில் விற்கப்பட்டார் அந்த பெண்ணின் சோதனை அனுபவித்தார் அல்லாஹுலத்தில் அந்த பெண்ணை தண்டிக்கும்படி ஒருபோதும் கேட்கவில்லை சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார் கனவுக்கு விளக்கத்திற்காக இரண்டு பேர் வருகிறார்கள் நம்ம யூசுஃபே இரண்டு கனவு கண்டும் அதற்கு விளக்கத்தை சொல்ல என்கிறார்கள் அதை சொல்லும் பொழுது யூசுஃபை பார்த்து சொன்னார்கள் உன்னை நல்லவர்களில் ஒருவராக நாங்கள் பார்க்கிறோம் யூசுஃபை என்று சொன்னார்கள் சிறைச்சாலையில் சோதனை அடைக்கப்பட்டாலும் உன்னை நல்லவர்களில் ஒருவனாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதே வார்த்தையை இன்னொரு கூட்டமும் சொன்னது நம்ம யூசுஃபை பார்த்து அலி கிஸ்லாம் எங்க தெரியுமா அரசவையில் அமைச்சராக அமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அரசன் கனவு காண்கிறான் ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியை பற்றி அதை யூசுப் அலி இஸ்லாம் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் அந்த பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பை நம்ம யூசுப்புக்கு கொடுத்து நீயே பார்த்துக்கொண்டு சொல்லிறார் அரசர் பக்கத்தில் ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஊருக்கு வந்து வறுமை வரும்போது பஞ்சம் வரும்போது உணவை வேண்டி வந்து நிற்கிறார்கள் உணவை பொறு பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு யாரிடத்தில் இருக்கிறது உணவை கேட்டு வருபவர்கள் யார் 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 தன்னை விரட்டினார்களோ அவர்கள் முதல் முறை கொஞ்சதும் கொஞ்சதை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் இரண்டாவது முறை அழைத்து வந்தால் சகோதரரையும் அழைத்து வா என்றார்கள் சகோதரர் திரும்ப செல்லும் போது ஒரு ஒரு அரசவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை மறைத்து வைத்தார்கள் சகோதரரை பிடித்து வைத்துக் கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு தந்தையுடைய கவலை அதற்கு பிறகு எந்த வழியும் இல்லை யூசுப் உதவி செய்தால் தான் தங்களுடைய வாழ்க்கை என்ற நிலைமை சகோதரர்களுக்கு வருகிறது வந்து சொன்னார்கள் வயதான தந்தை அவருக்கு உண்டு அவருக்கு கண்ணியமான இடங்கள் உண்டு சிறைச்சாலையில் தோழர்களும் அதே சொன்னார்கள் உங்களை நல்லவர்களில் ஒருவராக நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று தன்னை எதிர்த்தவர்கள் தன்னை விரட்டியவர்கள் வந்து நிற்கும் போதும் அவர்களும் அதையே சொன்னார்கள் உங்களை நல்லவர்களில் ஒருவராகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று அதை வெளிப்படுத்தினார்கள் யூசுப் சகோதரர்கள் சிரமத்தில் எதுவும் வழியில்லை என்று வரும் பொழுது யூசுப் அலி சலாத்து வசலாம் சொன்னார்கள் யூசுக்கும் அவருடைய சகோதரருக்கும் நீங்கள் செய்ததை அறிவீர்களா என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் 
قالوا تالله قالوا أئنك لأنت يوسف நீங்களா யூசுஃப் சகோதரர்கள் கேட்கிறார்கள் நீங்களா யூசுஃப் யூசுஃப் சொன்னார்கள் யூசுஃப் இவர் தான் என் சகோதரர் மன்னிப்பை வேண்டி வந்து நிற்கிறார்கள் மன்னிப்பை வேண்டி வந்து நிற்கிறார்கள் சொன்னார்கள் என்ன ஒரு குணம் பாருங்கள் என்ன ஒரு குணம் பாருங்கள் உங்கள் எல்லோரையும் நான் மன்னிக்கிறேன் உங்கள் எல்லோருடைய பாவங்களையும் அல்லா மன்னிக்கட்டும் தந்தையை பிரிந்தது அனாதையாக மாறியது வீட்டில் தஞ்சம் அடைக்கப்பட்டது பெண்ணால் சோதிக்கப்பட்டது சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டது இது எல்லாம் யாரால் அவர்களால் அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் இந்த நாளில் உங்கள் மீது பணி தீர்க்கப்படாது உங்கள் எல்லோரையும் நான் மன்னிக்கிறேன் இதே வார்த்தையை இன்னொரு தூதரும் சொன்னார்கள் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் மக்காவில் சோதனை எட்டு ஆண்டு காலம் தொடர்ச்சியான போர்க்களங்கள் அதற்கு பிறகு எல்லா சோதனைகளையும் சவித்து மக்காவுடைய வெற்றி உள்ளே நுழைகிறார்கள் அனுமதியோடு விரும்பினால் மக்காவாசிகள் எல்லோரையும் தரை மட்டமாக்கலாம் ஒருவர் சொன்னார் வந்த தோழர்களில் இன்று மக்காவின் கண்ணியம் பாதுகாக்கப்படாது எல்லோரும் பழி தீர்க்கப்படுவார்கள் என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள் இன்றைய தினம் மக்காவின் கண்ணியம் பாதுகாக்கப்படும் சொன்னாரோ அதை இந்த முகமது ரசூலும் சொல்கிறேன் யார் பாடம் படித்தது நபி யூசுஃபின் வாழ்க்கையில் யார் முகமது ரசூல் இந்த நாளில் உங்கள் மீது பழி தீர்க்கப்படாது உங்கள் எல்லோர்களையும் நான் விடுதலை செய்கிறேன் யார் சொல்ல முடியும் இந்த வார்த்தையை முகமது ரசூலை தவிர பதிமூன்று ஆண்டு கால சோதனை அத்துணை நபித்தோழர்கள் இறப்பதற்கும் காரணம் ஹஜாவின் மரணத்திற்கு காரணம் முசாமிபுடைய மரணத்திற்கு காரணம் சுமையாவுடைய மரணத்திற்கு காரணம் யார் அவர்கள் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் மீது உங்கள் எல்லோர்களையும் சகோதரர்களின் கண்ணியத்தை பழி வாங்கவில்லை கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மக்காவாசிகளின் கண்ணியத்தை குறைக்கவில்லை வாய்ப்பு கிடைத்து விட்டது என்பதால் என் மாணவர்களை என் வாலிபர்களை என் பெரியோர்களை என் சகோதரர்களை என் சகோதரிகளே கண்ணியத்தை கடைபிடியுங்கள் உலகத்திற்கு முன்னால் உலகம் உங்களை பார்க்கிறது உங்களை ஏன் நோக்குகிறது நீங்கள் யார் என்று கண்காணிக்கிறது கண்ணியத்தோடு இந்த உலகத்திற்கு முன்னால் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு காசியனுடைய குணத்தில் இல்லாதது கூட இன்று ஒரு முஸ்லிமுடைய குணத்தில் இருக்கிறது பிறருடைய கண்ணியத்தை இழிவுபடுத்துதல் பிறருடைய மானத்தை அசிங்கப்படுத்துதல் சுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு முஸ்லிமுக்கு இன்னொரு முஸ்லிமின் மீது ஹராம் அவனுடைய ரத்தம் அவனுடைய செல்வம் அவனுடைய மானம் இந்த ஊரை விட இந்த நாளை விட இந்த மாதத்தை விட ஒரு முஸ்லிமின் மானம் மேலானது காபா நீ கண்ணியம் உள்ளவன் தான் ஆனால் உன்னை விட கண்ணியம் ஒரு முஸ்மினின் மானம் சொன்னார்கள் அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் காபாவை இடிப்பதை விட மோசமான குற்றம் ஒரு முஸ்லிமின் மானத்தை பழி வாங்குவது இணையதளங்களில் எதை எழுதுகிறீர்கள் என்று கொஞ்சம் கண்காணியுங்கள் உங்களை நீங்களே உலகம் பார்க்கும் போது அந்த உலகத்திற்கு இஸ்லாம் என்று எதை வெளிப்படுத்தி இந்த சமூகத்தை முன்னிறுத்துகிறீர்கள் முன்னிறுத்துகிறீர்கள் என்று உங்களையே நீங்கள் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளை பார்த்தெல்லாம் 
பிரமத சகோதரன் இஸ்லாமின் மீது ஈர்க்கப்படுவானா ஒருவன் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து இந்த மார்க்கத்தை விரும்பி ஏற்றுக் கொள்வானா நான் எதை சொல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திலே இதை கேட்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் தெரியும் உங்களுக்குள் ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதை உங்களுக்குள் பேசி தீர்த்து முடித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த உலகம் உங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை நீங்கள் ஒன்றும் இந்த முஸ்லிம் சமூகத்தை ஆளக்கூடிய ஹலைபாக்கள் அல்ல உங்கள் குழுவில் உள்ள ஒருவர் தவறு செய்தால் அவரை தண்டியுங்கள் எதை வேண்டும் ஆளும் செய்யுங்கள் அதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் அவரின் மானம் எங்களுக்கு முக்கியம் ஒரு முஸ்லிமின் மானம் வீரடிக்கப்படும் போது இன்னொரு முஸ்லிம் அதை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்க மாட்டான் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ஒரு சகோதரனின் மானம் பங்கம் விளைவிக்கப்படும் போது யார் அதை விட்டு திரும்புவானோ அல்லாஹ் அவனுடைய முகத்தை நரகத்திலிருந்து திருப்பி விடுவான் என்று அல்லாஹு அக்பர் ஆனால் அதை பார்ப்பதற்கு உலகம் எதிர்பார்க்கிறது அதில் அதை பற்றி பேசுவதற்கு என்னுடைய ஞாபகங்களுக்கு இனிமையாக இருக்கிறது பிறர் அசிக்க அசிங்கப்படும் போது பிறரை பற்றி பேசப்படும் போது அதை கேட்டு இன்பம் கொண்டு நம்முடைய நண்பர்களோடு அதை கலந்து கொள்வதற்கு அதை ஷேர் செய்வதற்கு கமாண்ட் செய்வதற்கு அந்த லைவை பார்ப்பதற்கு என்னுடைய உள்ளம் எல்லாம் துடிக்கிறது ஏன் பிறருடைய மானத்தை வெளிப்படுத்துவதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையா இந்த எண்ணம் இருந்தால் அசுல்லா சொன்னார்கள் யார் ஒருவன் தன் சகோதரனின் குறையை துருவி துருவி தேடுவானோ அவனுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு மத்தியிலேயே அல்ல இழிவுபடுத்துவான் மானத்தில் விளையாடாதீர்கள் ஒரு முஸ்லிமின் மானம் கண்ணியமானது மதிப்பானது அசுல்லா தன்னுடைய ஒட்டகத்தின் மானம் ஒரு முறை கீழே விழும் பொழுது சொன்னார்கள் என் ஒட்டகத்தின் குணம் இதுவல்ல இதை பற்றி இப்படி பேசாதீர்கள் யானை படையை தடுத்த வந்தான் இதையும் தடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் மன்னிப்பான் யாருடைய மானத்தை பற்றியும் எம்முடைய நாவுகள் பேச வேண்டாம் நாவை கட்டுப்படுத்துங்கள் வாலிபர்களே உலகத்திற்கு இஸ்லாமை அழகாக வெளிப்படுத்துங்கள் அசிங்கமாக வெளிப்படுத்தி இஸ்லாமை அவர்கள் ஏற்பதற்கு நாமே தடையாக மாறிவிட வேண்டாம் எம்மை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலர் காவு வாங்குவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சமூகம் எதை நோக்கி சென்றால் அழியும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அழிவை உங்களுடைய கரத்தாலே அவர்களுக்கு ஆயுதங்களாக கொடுத்து அவர்களுடைய வாயில் மெல்லக்கூடிய சுவிங்கங்களாக மாறிவிடாதீர்கள் அல்ல பாதுகாப்பார் அல்ல எம் சமூகத்தை சீரமைப்பான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்முடைய சமூகத்தின் ஒற்றுமையின் பலத்தை நிரூபிப்பான் ஒரே ஒரு நிகழ்வை மட்டும் கூறி இந்த நான்காவது படிப்படையை நிறுத்திக் கொள்கிறேன் அசுல்லா ஒரு சகோதரனின் மானத்தை எப்படி பாதுகாத்தார்கள் என்று பாருங்கள் மாயசு மாலிக் விபச்சாரம் செய்கிறார் சொன்னது யாரும் இல்லை அவரே நபிக்கு முன்னால் வருகிறார் யார் அசூல் அல்லா ஜினா செய்து விட்டேன் அசூல் அல்லா திரும்புகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா ஜினா செய்து விட்டேன் திரும்புகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா ஜினா திரும்புகிறார்கள் அபிகி மஜ்னூன் பைத்தியக்காரர் ஆய்வர் மது குடித்திருக்கிறாரா நபி தோழர்கள் சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லா பைத்தியக்காரர் இல்லை மது குடிக்கவில்லை யார் அசூல் அல்லா நான் ஜினா செய்தது உண்மை என்ன செய்வது தண்டனையை கொடுங்கள் கல்லால் இருந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் மாயிசு மாலிக் கல்லால் இருந்து கொல்லப்படுகிறார் இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி அந்த ஜனாசா மாறி இருக்கும் போது இரண்டு தோழர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இந்த மனிதனை பார் அல்லா மறைத்தான் இவருடைய பாவத்தை ஆனால் இவருடைய நப்சதை வெளிப்படுத்துவதில் இருந்து தவ தடுக்காமல் அல்லா மறைத்ததை இவரே வெளிப்படுத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது அது செத்து கிடப்பதை போன்று செத்து கிடக்கிறாரே என்று சொன்னார்கள் நபித்தோழர்களில் இருவர் ரசூலுல்லாவுடைய காதில் அழுவி அது விழுகிறது கொஞ்ச நேரம் கழித்த ரசூலுல்லா கொஞ்சம் இடத்தை கடந்து செல்கிறார்கள் அங்கே அழுகி மக்கி போன கழுதை செத்து கிடக்கிறது குடல் எல்லாம் வெளியே வந்து 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த நேரத்தில் கேட்டார்கள் ஐன ஃபுலான் வ ஃபுலான் இன்னார் மனிதர் இந்த 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 மனிதர் எங்கே அந்த அந்த நபி தோளரை பற்றி பேசி அந்த இருவர் எங்கே அழைத்து வரப்பட்டார்கள் ரசூலுல்லாஹ் சொன்னார்கள் இறங்குங்கள் இந்த குளியில் இந்த கழுதையை சாப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் நபி இந்த கழுதையை சாப்பிடுவார்களா யார் சாப்பிடுவார்கள் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ஒரு சகோதரனின் மானத்தை நீங்கள் பேசியதை விட இந்த கழுதைக்கு கழுதையை சாப்பிடுவது சமம் என்று சொன்னார்கள் யாரின் வழி தொண்டர்கள் நாம் எல்லாம் இந்த நபியின் வழி தொண்டர்கள் இல்லையா சுண்ணாவெல்லாம் கையை கட்டுவதிலும் கைகளை அசைப்பதிலும் தலையில் எது போடுவது எது போடக்கூடாது என்று முடிவெடுப்பதிலும் தராவே எத்தனை என்று சண்டை போடுவதிலும் மட்டும்தான் நபியின் சுண்ணாவா குணத்தில் எல்லாம் யாரை பின்பற்றப் போகிறோம் அபு ஜகனையும் அபு சுஃபியானையுமா அல்லா பாதுகாப்பானா நபி கற்றுக் கொடுத்த ஒழுக்கம் என் ஒழுக்கம் என் வாலிபர்களை உறுதி ஏறுங்கள் என் வார்த்தையில் கண்ணியம் இருக்கும் என் நாவில் கண்ணியம் இருக்கும் என் செயல் தீனாக வெளிப்படும் என்று அதுதான் அழகு இந்த உலகில் இந்த உண்மையான மார்க்கம் புதைந்திருக்கக்கூடிய அழகை என் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தி இருந்தால் எம்மோடு வாழக்கூடிய யாரும் என்னுடைய வழிக்கு வராமல் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் எல்லாம் எம்மை சீர்படுத்துவானாக இறுதியான ஐந்தாவது பாடம் வாழ்வின் இறுதி எல்லைக்கு நம்ம யூசுப் வருகிறார் இழந்ததெல்லாம் கிடைத்து விடுகிறது பதினோரு நட்சத்திரங்கள் ஒரு சூரியன் சந்திரன் சஜிதா செய்வதாக கனவு கண்டேன் அந்த பதினோரு பேரும் அழைத்து வரப்பட்ட அவர்களுடைய பெற்றோர்களும் அழைத்து வரப்பட்டு எல்லோரும் அவர்களுக்கு சுஜிது செய்தார்கள் கனவு முழுமையானது வாழ்வின் இறுதி எல்லை நம்ம யூசுப் அல்லாஹ் இடத்திலே தனக்காக ஒரு பிரார்த்தனையை முன்வைக்கப் போகிறாள் கேட்டார்கள் ரப்பி இனி இறைவா கதை மினல் முல்க் நீ எனக்கு ஆட்சியை கொடுத்தாய் இந்த ஆட்சி உன்னால் கொடுக்கப்பட்டது என்னால் எடுக்கப்பட்டதல்ல நீ கொடுத்த இந்த ஆட்சியை வல்லம் தனிமின் தவீர் இல்ல ஹாதீஸ் கனவுடைய விளக்கத்தை நீ கற்றுக் கொடுத்தா இறைவா நீ கொடுத்த அழியும் இது நீ கொடுத்த ஆட்சி இது நான் சம்பாதித்ததல்ல நான் தேடிச் சென்றதும் அல்ல ஃபாத்தி ரசமாவா திவலர்ந்து வானம் பூமிகளை படைத்த வண்ணி இயக்குப வண்ணி அது எப்படி இயங்கியதோ அப்படித்தான் நானும் இயங்கினேன் எல்லாவற்றையும் நீதான் செய்தாய் அந்த இறைவா நீதான் இந்த உலகத்திலும் என் தோழன் என் வாழ்வில் நான் எல்லா சோதனைகளையும் சகித்ததன் காரணம் நீ என்னோடு இருந்தாய் நீ என் தோழனாக இருந்தாய் நீ என்னை பாதுகாத்தாய் அந்த வலியுன்யா அல்லாஹுவை நேசனாக்குங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹுவை உங்களுக்கு நெருக்கமானவனாக ஆக்குங்கள் இந்த உலகத்தில் பல வாலிபர்கள் எண்ணிக்கொண்டார்கள் பெண்களோடு பேசுவதும் பழகுவதும் தான் இன்பம் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்வது தான் இன்பம் அதைவிட உலகத்திலே எதுவும் மேலானது இல்லை என்று ஆனால் உண்மையில் இந்த மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய அழகை பேணி தொழுகையில் இரண்டு ரக்க தக்பீர் கட்டி உங்கள் இறைவனோடு பேசினால் அந்த இன்பத்திற்கு நிகராக உலகமெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டாலும் ஈடாகாது இறைவா நீதான் இந்த உலகத்திலும் என் தோழன் நாளை மறுமை என்று வரப்போகிறது அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் சிரமங்களுக்கும் நீதான் தோழன் அந்த வலியை ஃபித்தும் ஞாவல் ஆகிறா உன்னிடத்தில் நான் கேட்பதெல்லாம் இரண்டுதான் என் வாழ்வின் வெற்றிக்கு நான் தேட வேண்டியது இதுதான் தவஃபனி முஸ்லிமா அல் ஹக்கடி பிஸ்ஸாலே இறைவா நான் மரணிக்கும் போது என்னை முஸ்லிமாக மரணமாக செய்துவிடு நல்ல மனிதர்களோடு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விடையா அல்லா சஹால எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தவர் ஆட்சியில் அமர்ந்திருப்பவர் எல்லாம் கிடைத்து விட்டது அல்லாஹுடத்திலே ஒப்படைக்கிறார் நீ கொடுத்தது இதுவெல்லாம் இதுவல்ல நான் இந்த உலகத்திலே தேடுவது நான் தேடுவதெல்லாம் நான் மௌத்தாகும் போது முஸ்லீமா இருக்கணும் மௌத்தாகும் போது களிமா சொல்லிட்டு அஃபாத்தாக ஒரு வாலிபர் அல்ல அவருக்கு அருள் செய்யட்டும் அவர் அவரை சந்தித்து கேட்டேன் உன் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்று அவர் சொன்ன பதில் என்னை வேப்படைய செய்தது அவர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் மௌத்தாகும் போது இலாக இல்லல்லான்னு சொல்லணும் 
நான் கேட்டேன் இது சுயநலம் நீ விரும்புகிறாய் உனக்கு ஆனால் உன்னோடு வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு எதை விரும்பி செல்வாய் எதை விட்டு செல்வாய் அவர் சொன்னார் நான் எப்படி இலா இலாக இல்லல்லாவில் இறுதி நேரத்தில் மரணமாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேனோ அதே போன்று என்னோடு இருக்கக்கூடிய எல்லோர்களையும் இதே நிலையில் மரணமாக செய்வதுதான் என் நோக்கம் என்றார் அது நோக்கம் அது குறிக்கோள் அலட்சியம் என் வாழ்வு முஸ்லீமாக என் மரணமாகும் போது நான் சொல்லக்கூடிய இறுதி வார்த்தை உலகம் எல்லாம் என் ஊரெல்லாம் என் குடும்பம் எல்லாம் என்னை சுற்றி நிற்கும் போது என் இறைவனை நோக்கி நான் செல்லக்கூடிய அந்த தருவாயில் எல்லா பொறுப்புகளையும் முடித்த மகிழ்ச்சிகள் என்று உச்சரித்தால் அதுதான் வெற்றி தவஃபனி முஸ்லிமா அப்படி மரணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவா எனக்கு கொடு வல்லின் நல்ல மனிதர்களோடு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விடு யார் நல்ல மனிதர் யாக்கூப் யார் நல்ல மனிதர் யார் நல்ல மனிதர் இப்ராஹிம் அவர்களோடு சேர்த்து விடு முகமது ரசூலுல்லா மரணமாகும் போது சொன்னார்கள் நல்லவர்களோடு உண்மையாளர்களோடு ஷகீதுகளோடு நபிமார்களோடு என்னை இணைத்து விடு யா அல்லாஹ் நபி யூசுப் கேட்ட அதே பிரார்த்தனை உயர்வான தோழமையை நோக்கி செல்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதருடைய கரம் கீழே விழுந்தது அவ்வளவுதான் மரணத்தை சொன்னார்கள் அழுதார்கள் பாத்திமா எனக்கு பிறகு முதலாவது நீ தான் என்னை சந்திப்பாய் என்று அவர்கள் சிரித்தார்கள் தந்தை இறந்ததற்கு பிறகு ஆயிஷா கேட்டார்கள் அது எல்லாம் அங்கு அல்லாவுடைய தூதர் எதையோ சொல்லும் போது ஏன் சிரித்தீர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்னை மரணத்திற்கு பிறகு நான் தான் அவர்களை சந்திப்பேன் என்று நான் மரணித்து விட்டால் முகமது ரசூலை சந்திப்பேன் என்பதை நினைத்து நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் பிலால் மரணமாகும் போது சிரித்தார் ரசூல்லாவுடைய மரணத்தில் இருந்து அவருடைய மரணம் வரை அவர் வாழ்வு முழுவதும் கவலைப்பட்டார் ரசூலுடைய பிரிவை நினைத்து மரணமாகும் போது ஏன் சிரிக்கிறீர் பிலாலை மனைவி கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் நாளை முகம்மதையும் அவர்களுடைய தோழர்களையும் நான் சந்திக்கப் போகிறேன் என்று நல்ல மனிதர்களோடு வாழ்வது எங்கே இந்த உலகத்திலும் கபரிலும் உலகத்தில் நல்ல மனிதர்களோடு வாழ்பவர் தான் மரணத்திலும் நல்ல மனிதர்களோடு இணைவார் மரணத்தில் நல்ல மனிதர்களோடு இணைந்தவர் தான் நாளை மறுமையிலும் நல்ல மனிதர்களோடு எழுப்பப்படுவார் தவஃபனி முஸ்லிமா வல்ஹக்கனி பிஸ்ஸாலஹீன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த ஐந்து பாடங்கள் தான் நபி யூசுஃப் அலிஹி இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய பாடம் முதலாவது பாடம் எந்த நிலை வந்தாலும் சோதனை வந்தாலும் இழிவு வந்தாலும் அல்ல எடுத்தாலும் கொடுத்தாலும் நன்றியோடு இருந்து பொறுமையோடு இருந்து எதிர் வரக்கூடிய வெற்றியை எதிர்பார்த்தவராக எல்லா சோதனையும் கடந்து பயணிப்பதே நம்ம யூசுஃபுடைய வாழ்க்கை எமக்கு தரக்கூடிய முதல் பாடம் ஆசையால் சோதிக்கப்பட்டால் குறிப்பாக பெண்ணால் சோதிக்கப்பட்டால் ஹலாலாக அது மாறாத வரை ஒருபோதும் அதன் பக்கம் நெருங்காமல் அல்லாஹுவை அஞ்சியவன் நான் இந்த அல்லாஹுவை நோக்கி அல்லாஹுடத்தில் அதை ஒப்படைத்து செயல்படுதல் மூன்றாவது ஹராமா ஹலாலா அல்ல அனுமதித்ததா தடுக்கப்பட்டதா என்ற ஒரு தேர்ந்தெடுப்பை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும்போது எந்த சோதனை வந்தாலும் சரி அல்ல அனுமதித்ததை தான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று உறுதியோடு இருந்தால் அதுதான் அவர் வெற்றிக்கு வைக்கக்கூடிய முதல் எட்டு என்பதை ஆழமாக உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் நான்காவது எந்த நிலையில் மாறினாலும் எப்படிப்பட்ட பொறுப்பு எம்மிடத்திலே வந்தாலும் எந்த கண்ணியத்தில் வந்தாலும் எந்த பதவி வந்தாலும் எல்லா நிலையிலும் ஒரே குணத்தோடு உலக மனிதர்களிடத்தில் நடந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை தேடுதலே நம் யூசுஃபுடைய வாழ்வு தரக்கூடிய நான்காவது பாடம் ஐந்தாவது பாடம் உலகமெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டாலும் எது கிடைத்தாலும் அல்லாஹ் கொடுத்தது அவன்தான் எம்மை எல்லா நிலையிலும் பாதுகாப்பான் நான் அவனை நோக்கி செல்லப் போகிறேன் செல்லும் பொழுது எனக்கு இரண்டு தேவை உண்டு ஒன்று முஸ்லீமாக மரணிப்பது நல்ல மனிதர்களோடு நாளை மறுமையில் வாழ்வது அதற்கான தேர்ந்தெடுப்போடு இந்த உலகத்திலே எஞ்சியிருக்கக்கூடிய நாட்களை நகர்த்துவது இதுதான் யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவருடைய வாழ்க்கை எமக்கு தரக்கூடிய பாடம் அல்லாஹ் இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை எமக்கு தருவானாக 
அல்லாஹ் இந்த சூறாவை நேசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நீ அதிகம் அதிகம் படித்து உடைய குழந்தைகளுக்கு உடைய நண்பர்களுக்கு இதை அறிவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எமக்கு தருவாடா சில படிப்பீங்களா சூல யூசுஃப் ஆரம்ப பக்கத்திலிருந்து முடியும் வரை போய் ஒருக்க தமிழர் தத்த முடி முழுமையா படிங்க அவ்வளவு இன்பமான சூறா அரபி தெரிந்தால் அந்த இன்பத்தை உணர்வதை போன்று வேறு இன்பத்தை உணர முடியாது அவ்வளவு அழகான வார்த்தையால் அல்லாவால் அமைக்கப்பட்ட முழு சூறாவும் ஒரு வரலாற்றில் சொல்லக்கூடிய ஒரே தனிச்சிறப்பை பெற்ற சூறா சூரா யூசுஃப் நெருக்கமாகங்கள் இந்த சூறாவோடு சிந்தியுங்கள் இந்த சூறாவை இன்னும் ஏராளமான இன்னும் நூற்று கணக்கான படிப்பினைகளை யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு அசைவிலிருந்தும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலே சொன்னதெல்லாம் சில துணுக்குகள் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நாம் கற்ற இல்மை எம்முடைய வாழ்வில் செயல்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் எமக்கு தருவானாக அல்லாஹ் எப்படி இந்த இடத்தில் எம்மை ஒன்று சேர்த்தாலோ அது போன்று அல்லாஹ் எம்மை ஜன்னத்தில் ஃபிர்தோசில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் எம்மை ஒன்று சேர்ப்பானாக ஜசாக்கும் அல்லாஹு ஹைர் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக்கும் அக்கூலு கவுலிஹாத அஸ்தஃபிர் உல்லாஹ் அலி வலக்கும் காலேஜ் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா கையை உயிர்த்து காலேஜ் படிக்கக்கூடிய நீங்கள் மட்டும் இருங்க மற்ற எல்லாரும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கலைஞ்சிருங்க அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பேச வேண்டி இருக்கு காலேஜ் படிக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இருங்க மற்ற எல்லாரும் கலைஞ்சிருங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கவங்களுக்கு கீழே ஐசா தொழுக இடம் இருக்கு தொழுது பேருங்க ரெண்டாவது அறிவிப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நிறைய பொருளாதாரம் செலவு செஞ்சுருக்கோம் இன்சால்லா உங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்யுங்க வெளியில் நம்ம சகோதரர்கள் நிற்கிறாங்க முடிஞ்ச உதவி செய்யுங்க இஸ்லாம் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துள்ள அனைவருக்கும் எங்கள் அல்முகமது அறக்கட்டளை சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் பொருளாதார ரீதியாகவும் உடல் உழைப்பாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அல்லாஹு தாலா உங்கள் அனைவருக்கும் நன்மை வழங்குவானாக ஆமை சொல்லாம் ஒன்று <laughs> நமக்கான ஒரு தேடலுக்கான ஒரு விடை தான் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி 
இந்த ஒரு இயக்கமோ இந்த ஒரு தனி மனிதருடைய சிந்தனையோ இல்லாமல் பொதுவான களத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய நிகழ்ச்சி இந்த முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் இது ஒரு இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் இது வருஷ வருஷம் இது மாதிரி முஸ்லீம் மாணவர்கள் இனிமேல் எல்லாரும் ஒன்று செய்வாங்க தங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய சவால்கள் கல்லூரி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறது என்ன வேலை பார்க்கறது எந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த மாதிரி வழிகாட்டல் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் அது மட்டுமல்லாமல் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட வழிகாட்டல் சரியா நீங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்டு நிறைய கொள்கைகள் இருக்குது நம்மளை சுற்றி நிறைய தவறான பாதைகள் இருக்குது இப்போ சரியான பாதைகள் எல்லா முறையிலும் வழிகாட்டணுங்கிறதுக்காக முஸ்லீம் மாணவர்களால் மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் சரியா முஸ்லீம் மாணவர்கள் மட்டும்தான் இதில் கலந்து கொள்ளணும்னு கம்பல்சரி எல்லாம் கிடையாது எந்த மாணவர்கள் வேண்டுமானாலும் கலந்து கொள்ளலாம் முஸ்லீம் மாணவர்களுக்கு முன்னு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் இதற்காக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இன்னும் சமூகத்தில் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மக்கள் உழைக்கக்கூடிய மக்கள் மற்றும் மார்க்க அறிஞர்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் கலந்துக்க போகிறாங்க தயவு செஞ்சு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுங்க ஷாலா முடியுமா அல்லாவுக்காக ஒரு நாள் தியாகம் செஞ்சு சென்னைக்கு வர்றது பெரிய விஷயமா பெரிய விஷயம் இல்லை இப்படி தானே பெரிய விஷயம் முதல் சொல்லிக்கிறேன் தான் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் தியாகம் செய்யுங்க ஒரு நாள் சென்னைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை அட்டன் பண்ணிவிட்டு பாதுகாப்பான முறையில் வீடு திரும்பி வாங்க சரியா நிறைய கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு அழைப்பாளர்கள் கிட்ட வர்றாங்க ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடக்கும் இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு மாணவர்களுக்கு மேலே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க நெஞ்சு இருக்கிறது ஒரு முந்நூறு நானூறு தான் சரியா அந்த முந்நூறு நானூறு இங்கே இருந்தால் வரணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நீங்களும் கலந்து கொள்ளணும்னு ஆசையில் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களை எங்களை எல்லாத்தையும் கூட்டு போயிட்டு கூட்டத்தை காட்டுறதுக்காக நான் கேட்கல உங்கள்கிட்ட நீங்களும் வந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பலனாக இருக்கும் விஷால் அதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் முஸ்லீம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பேரை எந்த கல்லூரி படிக்கிறீங்க என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்ன இமெயில் ஐடி என்ன இதை மட்டும் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட பேர் வாங்குவோம் இந்த மாவட்டத்து திருச்சியிலேருந்து யாரெல்லாம் சென்னைக்கு வர்றதுக்கு வர ஆசைப்படுறீங்கன்னு சொல்லி அப்படி அதிகமான மக்கள் பேர் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பஸ் வசதி ஏற்பாடு செஞ்சு இங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு சென்னையிலேருந்து கிளம்பி வர்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்வோம் அங்கே வந்து உங்களுக்கு குளிச்சு ரெடியாக வர்றதுக்கு உள்ள ஏற்பாடுகள் சாப்பாடுக்குள்ள ஏற்பாடுகள் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்ய வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு உங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்தால் மட்டும் வந்தால் அங்கே வந்தால் மட்டும் போதும் சரியா அதனால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க யார் வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ உறுதியாக தெரிஞ்சால் மட்டும் பேர் கொடுங்க கடைசியில் பேர் கொடுத்த யோசித்த வேறு வேலை ஆகிடுச்சு வேறு நிகழ்ச்சி ஆகிடுச்சு வர முடியலாம் சொல்லக்கூடாது உறுதியாக வர முடியும் தெரிஞ்சால் மட்டும் பேர் கொடுங்க அதுக்கான வசதிகள் என்ன செஞ்சு தர முடியும்னு பார்க்குறோம் குறைஞ்ச எண்ணிக்கை வந்துச்சுன்னா பஸ் வசதிலாம் கிடையாது ஒரு ஒரு நாளைக்கு மூணு ட்ரெயின் இருக்குமா ஏறி பிடிச்சி வந்துக்கிட்டே இருங்க இன்ஷால்லாம் சரியா புரிஞ்சுதா ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அதை பற்றி ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி வரக்கூடிய அடுத்த இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து இரவு ஏழு மணி வரைக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கும் ஒரு இஷாவுக்கு பிறகு இங்கேருந்து கிளம்புனீங்கன்னா காலையில் வந்துடுவீங்க அங்கேருந்து ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணி கிளம்புனீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் காலேஜுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம் சரியா கதவெல்லாம் அடைச்சி பாதுகாப்போடு தான் கூட்டு வருவோம் இங்கே இறங்கி போயிடக்கூடாது பார்த்துங்க சரியா ஷால் இப்போ யாராவது விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இங்கே இருக்குது வெளியே இருக்குது போகிற வழி தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போயிருங்க அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் டாட் இன் வெப்சைட்டில் போயும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க ஷால் ஜசாக்கும் அல்லாஹி சந்தோஷம் சந்திச்சது வாரக்கல்லா ஹுஃபீக்கும் சுஹானக்கல்லாஹும் ஹம்திக் அஷ்ஹல்லா இலாஹ் இல்லாத் அஸ்தா ஹுஃபீக்கு வாத்தூர்